আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি এই করোনা মহাকালীন সময়ে তোমরা সবাই যার যার গৃহে অবস্থান করছো পিতামাতার কথা শুনছো এবং মন দিয়ে পড়ালেখা করছো সেই প্রত্যাশায় আমি তোমাদের নাজমুল হুদা স্যার আজকে সপ্তম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ে বইটির ত্রয়োদশ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা জানো যে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের যে হেডলাইন তা হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট বা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস এর পূর্বে যে ক্লাসটা নেওয়া হয়েছিল সেখানে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসের প্রথম যে পাঁচটি অভিষ্ট তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল এবং সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসটা কি কিভাবে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসটা আসলো বা কেই বা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসটা দিল এইগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছিল আশা করি তোমরা পূর্বের ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং অবশ্যই তোমরা বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ এই পেজটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে কেন সাবস্ক্রাইব করবে কারণ তুমি যদি এটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো তাহলে নতুন নতুন লেকচার আপলোড করার সাথে সাথেই তোমার মোবাইলে চলে যাবে ধন্যবাদ আসলে আমরা টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এইটা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রথম এটা এটা কি এটা কে দিয়েছিল এবং এটার প্রথম পাঁচটি গোলস আলোচনা করছিলাম এই পাঁচটি গোলসের ভিতরে ছিল দারিদ্র একেবারে থাকবে না দারিদ্র চলে যাবে জাদুঘরে পৃথিবীর বুকে দারিদ্র শব্দটি আর থাকবে না দু নম্বর ছিল ক্ষুধা মুক্তি ক্ষুধাই থাকবে না যদি দারিদ্র না থাকে যদি ক্ষুধা না থাকে তাহলে অবশ্যই সেখানে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হবে যেখানে সুস্বাস্থ্য থাকে সেখানে মানব কল্যাণ থাকে মানব কল্যাণ মানব সম্পদেরও মানব সম্পদ থাকে এবং ওই মানুষগুলো ওই রাষ্ট্রের সম্পদ স্বরূপ কাজ করে এবং রাষ্ট্র আরও ডেভেলপড হয় বলছিলাম গুণগত শিক্ষার কথা গুণগত শিক্ষা হতে হবে গুণগত শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে জীবন চলবে না এই জন্য কি করতে হবে আমাদের কর্মমুখী শিক্ষায় পারদর্শী হতে হবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাটা এমন হবে যেন শিক্ষা গ্রহণের পর একজন ব্যক্তি সে যেন নিজের শক্তিতে বলিয়ান হয় নিজের দক্ষতায় বলিয়ান হয় এবং বলা হয়েছিল জেন্ডার সমতা জেন্ডার সমতা নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছিল যে কিভাবে নারী পুরুষ একত্রে থেকে একটি সমাজ বিনির্মাণে পরস্পর পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে এগিয়ে যাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব আমরা জানি যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট জাতিসংঘ কর্তৃক একশো তিরানব্বইটি দেশকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার একটি লক্ষ্য সেখানে দুই সালের পঁচিশ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে বসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভা শেষে সতেরোটি গল গোলস বিশ্বের একশো তিরানব্বইটি দেশের জন্য দেয়া হয় সেই সতেরোটি গোলসের ভিতর আজকে আমরা বাকি বারোটি গোলস বারোটি গোলস আমরা জানার চেষ্টা করব তাহলে ছয় নম্বর গোলস যদি আমরা বলি তাহলে এটা আছে নিরাপদ পানীয় পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা জাতিসংঘ বলতেছে যে পৃথিবীর একশো তিরানব্বইটি দেশকেই কি করতে হবে নিরাপদ পানি সাপ্লাই করতে হবে কাদের জন্য করবে তার রাষ্ট্রের জনগণের জন্য করবে সব উন্নয়ন হবে 
শুধু মানুষের জন্য বিশ্ব হবে মানুষের এখানে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলিম বলে কোনো শব্দ থাকবে না যে যে যার যার ধর্ম পালন করবে ধর্মের জায়গায় ধর্ম থাকবে কিন্তু রাষ্ট্র হবে মানুষের এইটা জাতিসংঘ বলতেছে এবং তারই লক্ষ্যে জাতিসংঘ বলতেছে যে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র প্রধান তার রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য একেবারে সুপেয় নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করবে এবং পয় নিষ্কাশন অর্থাৎ মানুষের যে আবর্জনা টয়লেট প্রকৃতির যে আবর্জনা বা যা কিছু আবর্জনা সৃষ্টি হয় সেই আবর্জনাটাকে সুন্দর সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সুব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে আবর্জনাকে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেই আবর্জনা থেকে যেন মানুষের পরিবেশ নষ্ট না হয় সেই চেষ্টা করবে আছে সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি আসলে দূষণমুক্ত জ্বালানি এটা হয় না জ্বালানি পুড়লে সেখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড সহ ক্ষতিকর গ্যাসগুলো উদ্গীরণ হবেই এই জন্য আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি সিঙ্গাপুরের সিঙ্গাপুরের প্রায় এইটটি পারসেন্টেরও বেশি গাড়ি ব্যাটারি চালিত এখানে চার্জে চলে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে প্রাইভেট কার আছে যে প্রাইভেট কারের গতি ঘন্টায় প্রায় আটশো নয়শো কিলো এবং ওই প্রাইভেট কারটি চলতেছে শুধুমাত্র চার্জিং সিস্টেমে তার ব্যাটারি আছে ব্যাটারিকে একবার চার্জ করলে প্রায় বারোশো চোদ্দোশো ষোলোশো কিলো পর্যন্ত রান করে তাহলে আমরা চাইলে ওই রকম দূষণমুক্ত জ্বালানি আমরা ব্যবহার করব বা যেই জ্বালানি থেকে যতটুকু দূষণই আসুক কিন্তু আমরা এমনভাবে ব্যবহার করব এমন বৈজ্ঞানিক ফর্মুলা ইউজ করব যেন এই জ্বালানি পোড়ার পরে যেই কার্বন ডাই অক্সাইড বা অন্য অন্য গ্যাস যেগুলো হচ্ছে সেগুলো যেন মানব সমাজের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারে এবং অবশ্যই জ্বালানিটা হতে হবে সাশ্রয়ী যেন রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা স্তরের জনগণ যেন এই জ্বালানির সুবিধা গ্রহণ করতে পারে এরপরে শোভন কাজ করতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকে বন্ধু সুলভ আচরণ করতে হবে এবং একজন আরেকজনের সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে শোভন কাজ সৃষ্টিশীল কাজ করতে হবে এবং পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিটা বাড়াতে হবে যদি আমরা শোভন কাজ করি যদি আমরা সুন্দর সৃষ্টিশীল কাজ করি ডেফিনেটলি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আসবে আমি হয়তো একটা ফ্যান উৎপাদন করলাম একটা ফ্যান বা একটা লাইট বা আমি যে কোনো একটা কিছু আবিষ্কার করলাম এটা একটা শোভন কাজ এবং অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে আমার এই বৈজ্ঞানিক যে প্রযুক্তি এইটা যেন প্রত্যেকেই তার সুফলটা পায় সেই লক্ষ্যে বাজারজাতকরণ করতে হবে এবং প্রত্যেকের ক্রয়ের ক্রয় সীমার মধ্যেই থাকতে হবে এরপরে আমরা দেখতেছি শিল্প উদ্ভাবন ও অবকাঠামো শিল্প গড়ে তুলতে হবে জাতিসংঘ বলতেছে যে আপনি টেকসই উন্নয়ন চান আপনাকে শোভন কাজ করতে হবে এবং অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি থাকতে হবে প্রবৃদ্ধি মাল বলতে আপনি আজকে ইনকাম করছেন এক বছরে ইনকাম করছেন একশো পরের বছরে ইনকাম করবেন একশো আট টাকা পরের বছরে ইনকাম করবেন হ্যাঁ এইভাবে একশো আট টাকা অর্থাৎ এই বছর তুলনায় এই বছর বাড়বে এই বছর তুলনায় এই বছর বাড়বে হ্যাঁ এখানে একশো আট টাকা না এই একশো আট টাকার অনুপাতে একশো আট টাকা বানাবেন এই একশো আট টাকাকে এই বছরের তুলনায় আমরা একশো টাকা ধরব ধরে সেখান থেকে একশো আট টাকা বানাব অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি থাকবে এবং প্রবৃদ্ধি সুষম প্রবৃদ্ধি তখনই হয় যখন বাজার ব্যবস্থা স্থিতিশীল থাকে 
বাজার ব্যবস্থা যদি স্থিতিশীল থাকে যদি বাজার বাজারটা যদি নিয়ন্ত্রণে থাকে এখন এমন হলো যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের একটা জিনিস বাড়তেছে পাশাপাশি তা অন্যান্য জিনিসের দামও বেড়ে যাচ্ছে সরকারের হাতে টাকা বাড়তেছে অন্য দ্রব্যের দামও বেড়ে যাচ্ছে তাহলে তো ওই প্রবৃদ্ধি সুষম প্রবৃদ্ধি হবে না সুস্থ প্রবৃদ্ধি হবে না হ্যাঁ অসুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জনগণ জনসমষ্টি একটা মহা সমস্যার মধ্যে পতিত হবে তো এইভাবে জাতিসংঘ বলতেছে টেকসই উন্নয়ন লাগবে একটা উন্নয়ন করবেন সেটা টেকসই হতে হবে আপনি একটা রাস্তা বানাইছেন এক মাস পরে রাস্তার এক ফুট গর্ত হয়ে গেল এটা কি টেকসই হলো এটাকে উন্নয়ন বলা যাবে এটা উন্নয়ন নয় এটা হলো ক্ষতি আপনি একটা রাস্তা বানাবেন একশো টাকা সেখানে একশো টাকা ব্যয় না করে আপনি দুশো টাকা দিয়ে একটা রাস্তা বানান একশো টাকার একটা রাস্তা যাবে হয়তো দশ বছর দুশো টাকার একটা রাস্তা যাচ্ছে আমার পঞ্চাশ বছর তাহলে আমার ওই দুশো টাকার রাস্তাটাই আমার জন্য টেকসই আমার পঞ্চাশ বছর আর ওই রাস্তার মধ্যে আমার হাত দেওয়া লাগবে না শুধু একশো টাকা বৃদ্ধি করার কারণে তাহলে এটা হচ্ছে আমার টেকসই যেই কাজটা বর্তমান সরকার করতেছে অলরেডি করতেছে প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে সরকার টাকার পরিমাণ বেড়ে দিয়ে মানটাকে সুন্দর করে সেই কাজগুলো করতেছে যমুনা ব্রিজ এটা বলছিল যে আমাদের কমপক্ষে একশো বছর যাবে জাপানি সংস্থা বলে গেছিল জাইকা যমুনা ব্রিজ এক প্রথম ফাটল ধরছে দশ বছরও যায় নাই তখন প্রথম ফাটল ধরছে তাহলে এটা তো উন্নয়ন না এটা ওইভাবে আমরা টেকসই উন্নয়ন বলতে পারি না তো যাই হোক আমরা বলতেছিলাম যে শিল্প থাকতে হবে টেকসই উন্নয়ন হতে হলে আমাকে শিল্প গড়ে তুলতে হবে শিল্পের কোনো বিকল্প নাই কৃষি থাকবে কিন্তু কৃষির পাশাপাশি শিল্প হবে আমার প্রধান হাতিয়ার টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং উদ্ভাবন থাকতে হবে ইনোভেনশন থাকতে হবে ইনোভেটিভ পাওয়ার থাকতে হবে রাষ্ট্রের কাছে রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত তাকে ডেভেলপ করবে আজকে আমি একটা সেট আজকে আমি একটা সেট বানাইলাম স্যামসাং আমি কালকে এর একটা নিউ ভার্সন নিয়ে আসব ইনোভেটিভ চিন্তা থাকতে হবে এবং দাম অবশ্যই কম পড়বে ভার্সন হবে অনেক আপগ্রেডেড কিন্তু দাম হবে পূর্বের চেয়ে কিঞ্চিত কম যেন আমার রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা স্তরে যেন আমার এই প্রযুক্তির সুবিধাটা সবাই গ্রহণ করতে পারে এবং থাকতে হবে অবকাঠামো ওই যে বললাম অবকাঠামো কি রাস্তা ঘাট ব্রিজ কালভার্ট হাসপাতাল একটা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সরকারের যত কিছু আছে এই সবই হচ্ছে অবকাঠামো অফিস আদালত বিমানবন্দর বাজার সবই হচ্ছে অবকাঠামো এগুলোকে ডেভেলপ করতে হবে ডে বাই ডে ডেভেলপ করতে হবে দুই লেনের রাস্তা চার লেন করতে হবে চার লেনের রাস্তা আট লেন করতে হবে আট লেনের রাস্তা ষোলো লেন করতে হবে এইভাবে একটা রাষ্ট্রের যদি যোগাযোগ ব্যবস্থাও ডেভেলপ হয় অবকাঠামো যদি ডেভেলপ হয় আপনি আজকে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোতে যান দেখবেন সেখানে অবকাঠামোগুলো দেখলেই আপনি বুঝবেন যে আপনি একটা ধনী রাষ্ট্রের মধ্যে আছেন তো অবকাঠামো ডেভেলপ করতে হবে এর কোনো বিকল্প নাই যদি আপনি টেকসই উন্নয়ন চান বলতেছ অসমতা হ্রাস অসমতা থাকা যাবে না সব সমতায় নিয়ে আসতে হবে নারী পুরুষ শব্দ ব্যবহার করা যাবে না সবাই মানুষ ও সংখ্যালঘু আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ এই শব্দ ইউজ করা যাবে না আমরা সবাই মানুষ বর্ণের ভেদাভেদ থাকা যাবে না ধনী গরিব উঁচু নিচু এই সব থাকা যাবে না থাকলে টেকসই উন্নয়ন হবে না সেখানে কি হবে রাজনৈতিক অস্থিরতা হবে সামাজিক নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে ফলে ডেভেলপ আসবে না টেকসই উন্নয়ন এই সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এটা আসবে না জাতিসংঘ কিন্তু এই কথাগুলো শুধু তৃতীয় বিশ্ব বা দ্বিতীয় বিশ্বকে বলে নাই বলতেছে হোল পৃথিবী যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে একেবারে টোগো সোমালিয়া উগান্ডা কিংবা বাংলাদেশ সবার জন্যই এই সতেরোটা পয়েন্ট বলছে যে এইগুলো আপনারা আগামী পনেরো বছর অর্থাৎ দুই হাজার পনেরো সালের পঁচিশ সেপ্টেম্বর থেকে দুই সালের চব্বিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 
এই সময়ের মধ্যে আপনারা কি করবেন এইটাকে অ্যাচিভমেন্ট করবেন হ্যাঁ অ্যাচিভ করবেন এটা অ্যাচিভ করবেন তারপরে টেকসই উন্নয়ন পৃথিবীতে চলে আসবে তাহলে বলতেছে টেকসই নগর এবং জনপদ গড়ে তুলতে হবে ওই যে বললাম একটা কথাই আপনাকে টেকসই হতে হবে আপনি দেখেন বাংলাদেশের ঢাকা শহর সহ প্রত্যেকটা শহর দেখেন কি পরিমাণ অব্যবস্থাপনা একটু ওই উত্তরা যাবেন গুলশান বনানি এইটুকুর মধ্যেই শুধু মোটামুটি পরিকল্পিত নগরায়ন আছে তাও পরিকল্পিত ওই রকম ফিফটি পার্সেন্ট হয়তো পরিকল্পিত একটি নগরায়ন সৃষ্টি করার পেছনে কমপক্ষে দশটি বছর পরিকল্পনা করতে হয় আমাদের মনে চাইল এখানে আমি একটা শিল্প কারখানা গড়ে তুলব কেউ এসে ঠেকালে আপনার কোনো সমস্যা আছে এটা আমার জায়গা আমি এটা করব আপনার কি সমস্যা আমরা এরকম বলতেছি কিন্তু আপনি জাপানের টোকিওতে যা গিয়ে দেখেন যে সেখানকার নগরায়নটা কেমন আপনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটিতে যান দেখেন সেখানে গ্যাসের অভাব আছে নাকি শহরগুলো গিনজি অথচ নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রায় দেড় কোটি মানুষ বাস করে দেড় কোটি জাপানের টোকিওতে আড়াই কোটি মানুষ বাস করে আড়াই কোটি মানুষ বাস করে খাতা কলমে আর আমাদের ঢাকা শহরে এক কোটি দশ লক্ষ মানুষ বাস করে আমরা ঢা পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার পরে আমাদের অবস্থান পৃথিবীর দশটা জনবহুল শহরের মধ্যে ঢাকা হচ্ছে দশ নম্বর তাহলে আমাদের অবস্থাটা দেখেন বাউন্ন বাজার তিপ্পান্ন বলি একটা প্রবচন আছে আমাদের এই ঢাকা শহরে এই টেকসই নগর করতে হবে একটা রাস্তা করার সময় মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে আমার এই রাস্তাটা আমি দশ বছর পরে চার লেন পাঁচ লেন ছয় লেন বা আট লেন বানাব সেই মতো করে জনগণকে বলতে হবে যে তোমার বাড়ি তুমি তোলো এবং নিয়মের মধ্যে বাড়ি ঘরগুলো উঠবে যাই হোক যেটা বলতেছিলাম জনপদ একই কথা পরিমিত ভোগ এবং উৎপাদন করতে হবে আমরা তো মনে করেন যে যখন খাই তখন তো খাইতেই থাকি আমার পরিবারের লোক আছে পাঁচজন আমি মাছ কিনি হচ্ছে ইলিশ মাছ কিনি এক একটা ইলিশ মাছের ওজন হলো চোদ্দোশো পনেরোশো গ্রাম আমরা মাছ কিনতেছি বিশটা পঁচিশটা কেন পরে যদি দাম বেড়ে যায় এখন দাম সস্তা আছে এই জন্য কিনে রাখলাম দেখা যায় তারপরের দিনই দাম বেড়ে গেছে কারণ কারণ ওই বাজারে তো আর অ্যাভেলেবেল নাই খাদ্যের যোগানটা কমে গেল না বাজার ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনার রূপ নিল এই জন্য বলতেছে জাতিসংঘ বলতেছে টেকসই উন্নয়ন চাইলে পরিমিত ভোগ করতে হবে এবং উৎপাদনও পরিমিত করতে হবে পরিমিত বলতে এখানে সীমিত বলে নাই বলছে অসীম উৎপাদন করেন আবার অসীম উৎপাদন করতে গিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা এটাও যাবে না আপনি অসীম উৎপাদন করতে গিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারবেন না আপনি শিল্প কারখানা যত চালাবেন সেখান থেকে নির্গমন হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন পৃথিবীর সব হ্যালন এরকম নাইট্রাস সবচেয়ে ক্ষতিকর মিথেন সবচেয়ে ক্ষতিকর ক্ষতিকর গ্যাসগুলো সেখান থেকে নির্গমন হবে ফলে পরিবেশের ভারসাম্য আপনি রাখতে পারবেন না তাহলে বলতেছে জলবায়ুর কার্যক্রম পৃথিবীর কোনো জায়গায় মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে কোনো জায়গা সাগরের অতল গহবরে হারা যাচ্ছে হ্যাঁ উনিশশো সালে জিয়াউর রহমান মোহাম্মদ আলীকে কক্সবাজারে যে জায়গাটা দিছিল নাগরিকত্ব প্রদান সহ একটা জায়গা দিছিল প্রায় এক একর জায়গা তার নামে লিখে দিছিল কক্সবাজারে বলছিল আপনি কোথায় এই জায়গাটা নেবেন মোহাম্মদ আলী কক্সবাজার পছন্দ করছে তারপরে তাকে ওই জায়গাটা দিছে এখন সেইটা বঙ্গোপসাগরের প্রায় বারো মিটার নিচে পড়ে গেছে সাগরের বারো মিটার নিচে ওই মোহাম্মদ আলী জায়গাটা পড়ে গেছে তার মানে কি বুঝলে কি বুঝলা মানে বাংলাদেশি সমুদ্রের ভিতর চলে যাচ্ছে দিনে দিনে কেন কেন কারণ পৃথিবীর দুই মেরুতে পৃথিবীর পৃথিবীর দুটা মেরু এই দুটা মেরুতে প্রায় দুটো মহাদেশের চেয়েও বেশি জায়গার জোরে বরফ দিয়ে ঢাকা এখন পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি বেড়ে যায় তাহলে বরফগুলো গলবে 
আর বরফ গলা পানি তো স্বাভাবিকভাবেই সমুদ্রে আসবে সমুদ্রের পানি বাড়লে তো স্বাভাবিকভাবেই স্থল জায়গাগুলো ডুবে যাবে এটাই স্বাভাবিক তো এটাই হচ্ছে এই জন্য জাতিসংঘ বলতেছে টেকসই উন্নয়ন যদি আপনি লক লক্ষ্য যদি করতে চান যদি অর্জন করতে চান তাহলে আপনাকে জলবায়ু কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে কিভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় কিভাবে পৃথিবীর শুষ্ক এলাকাগুলোকে ভেজানো যায় এবং অতি জলজ এলাকাগুলো কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখে সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করা যায় এইগুলো করতে হবে এইগুলোতে অংশগ্রহণ করতে হবে এরপরে বলতেছে জলজ জীবন জলের ভিতর যে প্রাণীকুল আছে যে গ্যাস আছে যে তেল যে খনিজ সম্পদ আছে এইগুলোকে আহরণ করতে হবে কিন্তু এগুলো আহরণ করতে গেলে যেন জলের প্রাণীকুলের যেন কোনো সমস্যা না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখার কথা বলতেছে জাতিসংঘ তাহলে আপনার টেকসই উন্নয়ন হবে এরপরে বলতেছে স্থলজ জীবন এই যে আমরা ডাঙার উপরে আসি ডাঙার প্রাণী মানুষ সহ যত প্রাণীকুল আসি এই এদের নিয়ে সুস্থ চিন্তা করতে হবে কিভাবে এই ডাঙার উপরে আমরা মানে একেবারে দেদারসে বন নিধন করতেছি বন উজাড়করণ করতেছি বন কেটে ফেলতেছি অ্যামাজন এটা আল্লাহর দেওয়া একটা উপহার পৃথিবীবাসীর জন্য সেই অ্যামাজন বন কাটতে পারি না দেখে আগুন লাগা দিতেছি হ্যাঁ স্প্রে দি স্প্রে মেশিন দিয়া ডিজেল সিটা দিচ্ছি এরপর এক প্রান্তে আগুন লাগে চুপচাপ বসে আসি বন এক মাইল দুই মাইল এরকম দশ মাইল বন পুরে শেষ হয়ে যাচ্ছে এই বন পুরার পরে আমরা সেই বনটা নিজেদের করে নিচ্ছি কিন্তু একবার জন্য ভাবতেছি না যে আমাদের যে জীব বৈচিত্র্য প্রাণীকুল এরা না থাকলে আমাদের জীবন যে অতিষ্ঠ হয়ে যাবে আমরা যে এরকম করোনার মতন মহা দুর্যোগের মুখোমুখি হব এইটা আমাদের কোনো খেয়াল নাই এই জন্য জাতিসংঘ বলতেছে যদি টেকসই উন্নয়ন চান তাহলে স্থলজ জীবন অর্থাৎ জীব বৈচিত্র এইটাকে রক্ষা করতে হবে এটাকে রক্ষা করার জন্য সুস্থ সুন্দর পরিবেশ দিতে হবে বলতেছে শান্তি ন্যায় বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে শান্তি স্থাপনের জন্য আপনার রাষ্ট্রের মধ্যে যেই যেই প্যারামিটারগুলো থাকা দরকার সেই প্যারামিটারগুলো আপনি তৈরি করবেন বলতেছে ন্যায় বিচার করেন কেউ আইনের ঊর্ধ্বে না সবাইকে আইনের মধ্যে নিয়ে আসেন সুশাসন কায়েম করেন তাহলেই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে রাষ্ট্র টেকসই হবে রাষ্ট্র টেকসই হলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন অবধারিতভাবে হবে এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন কার্যকর প্রতিষ্ঠান বলতে বিচার ব্যবস্থা হ্যাঁ বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলতেছে বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলেন জজ কোর্ট হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট এইগুলোকে ডেভেলপ করেন তাদেরকে স্বায়ত্ত শাসন দেন তাদেরকে নিজস্বভাবে কাজ করার জন্য চিন্তা করার জন্য সুযোগ দেন তাহলে টেকসই ডেভেলপমেন্ট গোল হবে না হলে আমাদের দেশে যেমন সাহেদ পাপিয়া এরকম হাজার হাজার সাহেদ পাপিয়া জন্ম হয়ে যাবে যদি শান্তি ন্যায় বিচার কার্যকর প্রতিষ্ঠান না থাকে এই জন্য জাতিসংঘ বলতেছে যে আপনার রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আপনি রাষ্ট্রনায়ক আপনি অবশ্যই টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য শান্তি ন্যায় বিচার এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন আর বলতেছে অভিষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব সারা পৃথিবী পৃথিবীকে বলা হচ্ছে কি গ্লোবালাইজেশন বা একটা বৈশ্বিক গ্রাম বলা হচ্ছে এখন আর কোনো দেয়াল নেই রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্রের কোনো দেয়াল নেই সাইবার এখন একটা টিপি দিলে এখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আমি কথা বলতে পারতেছি যুক্তরাষ্ট্রের লোকের সাথে আমি ভাব বিনিময় করতে পারতেছি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমি একটা অর্ডার নিতে পারতেছি একটা একটা সব ধরনের কার্যক্রমে আমি অংশগ্রহণ করতে পারতেছি তাহলে এই অভিষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব বলতেছে একটা রাষ্ট্রের সাথে আর একটা রাষ্ট্রের সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে একটা রাষ্ট্রের সাথে আর একটা রাষ্ট্রের সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে নিজেরা একজন আরেকজনের ব্যবসায়িক অংশীদারি অংশীদার হবে একজন আরেকজনের সুখ দুঃখের অংশীদার হবে কেউ কারো সাথে হয়তো যদি লেগেই যায় যুদ্ধে বা দ্বন্দ্বে তাহলে অন্য রাষ্ট্রগুলোকে সামনে এগিয়ে আসতে হবে এবং সেই রাষ্ট্রকে সেই রাষ্ট্র দুটির মধ্যে যে ঝগড়া বিবাদ সেগুলো মিটিয়া দিয়া আবার সবাইকে আপন করে নিতে হবে এইভাবে অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করতে হবে কোনো পাঁচটা রাষ্ট্র মিলে হয়তো একটা সংস্থা বানাইতেছে চাইলে আরও পঁচিশটা রাষ্ট্র এসে ওই সংস্থার সাথে মিলতে পারবে এই রকম করে 
সংস্থা সৃষ্টি করতে হবে হ্যাঁ সংগঠন সৃষ্টি করতে হবে সংঘ সৃষ্টি করতে হবে এবার এবং সেই সঙ্গ হবে সবসময় কেমন সঙ্গ সবন কাজ করবে এবং যারা হ্যাঁ দূষণমুক্ত জ্বালানি দেবে তা যারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেবে যারা শিল্পের সৃষ্টি করবে যারা উদ্ভাবনী শক্তি সৃষ্টি করবে হ্যাঁ অবকাঠামো সৃষ্টি করবে ওই রকম সঙ্গ হবে এইভাবে অভিষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করবে তো সব মিলে তোমরা এই ছোট্ট লেকচারটিতে আশা করি কিছু শিখেছ সবাই ভালো থাকো সুন্দর থাকো প্রত্যেকটি টিচারের লেকচার মনোযোগ দিয়ে শোনো অবশ্যই তোমার উপকার হবে আর কেউ যদি কোনো প্রশ্ন না বুঝো তাহলে সেই বিষয় শিক্ষকের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করো অবশ্যই তুমি সমাধান পাবে এই বলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম